ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து பிகோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ரைட் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ரைட்டாக ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் வந்து பிகோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குரிய ரூல்ஸ் ஸோ ரூல்ஸ் ஃபார் பிகோ இதை தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை வேரியஸ் பிளாக்ஸ் ஒவ்வொரு பிளாக் எப்படி நமக்கு வந்து பிக்கோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபார்லூப் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்லூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை தடவை இந்த ஃபார்லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அத்தனை தடவை நமக்கு வந்து பிக்கோ இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் பிரிண்ட் ஹாய் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒன்று கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் ஸோ இந்த ஹாய் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்னுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோமோ அத்தனை அளவு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆர்டர் வந்து ஓ ஆஃப் என் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே இது சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபார்லோபுக்கு வந்து இப்போது என் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டென் டைம்ஸ் ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுவே என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நமக்கு ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ரைட் ஸோ நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலண்டாக நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து என் பிகோ ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்தது வந்து நெஸ்டட் ஃபார்லூ நெஸ்டட் ஃபார்லூ ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்லூப் உள்ள இன்னொரு ஃபார்லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் ஓகே இது உள்ள நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா மறுபடியும் இன்னொரு ஃபார்லூப் பண்ணுறோம் ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் பிரிண்ட் ஹாய் ஓகே ஸோ ஹாய் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த நெஸ்டட் ஃபார்லூ இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட அவுட்டர் ஃபார்லூ என் டைம்ஸ் ரன் ஆகும் இன்னர் ஃபார்லூ எகெயின் என் டைம்ஸ் ரன் ஆகும் ஓகே ஸோ இது கம்பைண்டாக என் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கொடுக்கும் சரியா நம்ம ஒரு சின்ன கிளா எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த அவுட்டர் லூப் இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டுக்கோங்க அவுட்டர் இன்னர் சரியா இந்த மாதிரி நான் ஒரு டேபிள் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அவுட்டர் லூப் வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் நடக்கும்போது இன்னர் லூப் எத்தனை நாள் நடந்துருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் நடந்துருக்கும் ரைட் ஏன்னா என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ரன் ஆனால் தான் அவுட்டர் லூப்பில் ஒன்று ஸோ செகண்ட் செகண்ட் டைம் நடக்கும்போது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் நடந்துருக்கும் ரைட் தேர்ட் டைம் நடக்கும்போது நைன் டைம்ஸ் நடந்துட்டு இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் ஸோ நமக்கு ஆக்சுவல் இந்த ஹாய் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர்ட் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப்புக்கு உள்ள இன்னொரு லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அதோட ஆர்டர் என்ன ஓ ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் ஓகே இதுதான் இதோட ஆர்டர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆர்டர் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ ஓ ஆஃப் என் சிங்கிள் ஃபார்லூப்னா ஓ ஆஃப் என் மல்டிபிள் ஃபார்லூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஓ ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் ஸோ எத்தனை தடவை அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து கால்குலேஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இருக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாமே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா அதே மாதிரி சாரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபார் ஓகே ஃபார் ஐன் ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் பிரிண்ட் ஹலோ அதே மாதிரி ஃபார் ஜே இன் 
रेंज ऑफ रेंज ऑफ एन एंड इन और फॉर लव फॉर के ओके फॉर के इन रेंज ऑफ एन प्रिंट हाई ओके सो इन द माय ना वन दो एक प्रोग्राम अट तक है सो इन दैट लब बार गया इन द मून स्टेज मंड कांस्टेंट ओके सो इधर वन टाइम एक्जीक्यूट आओ हूँ इधर वन टाइम एक्जीक्यूट आओ इधर वन टाइम एक्जीक्यूट आओ सो वन प्लस वन प्लस वन व्हिच इज़ इक्वल टू थ्री सर या इधर वन द कांस्टेंट आओ उंगलों के रखो ओके इधर पाते हैं अपड़ी ना उंगलों के एन टाइम्स एक्जीक्यूट आओ सो ना बात वाले आ फर्स्ट सिंगल फॉर இது பாருங்க ஒரு nested for loop சரியா outer n இருக்கு inner n இருக்கு so இது உங்களுக்கு n squared times execute ஆகும் okay so இப்பு இதோடிய execution time அப்படின் பார்த்தீங்க அப்படி என்ன n squared plus n plus 3 இதா இதோடிய f of n okay என்ன இந்தல் execution நடக்குதில்லியா so first வந்து X कोर value assign पन्नது, Y कोर value assign पन्नது, अगप्र X plus Y, वेंडे add पन्नது, इदु वंदु constant अनिंग, यत्तना inputs कोड़ताना, X, Y and the addition वंदु नड़क्क पोगुदु, and अगप्रों, वरु single for loop, इंग एन्न के एन्न value कोड़क रिंगला, अदे, अदे इमादी, वरु double for loop, right, इदु इपकरेक्ट so, நம்ம C என்ன அடுப்போம் C equal to இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, C equal to 2 அப்படின் அடுத்துக்கிறேன். நமக்கு formula என்ன, F of n equal to C dot G of n. ரட்டா, so, n squared plus n plus 3, which is equal to 2 n squared. அப்போ, n plus 3 equal to n squared. okay, n into n minus 1 என்ன பண்ணிருக்காம் பிடின்னா இந்த n இங்க வந்து இருக்கு காமுனா ஒரு n வெளியட்துதுக்கான் which is equal to 3 அப்பு என்ன வரும் n n equal to 3 எப்படி நடுத்துக்கலாம் அல்லது n equal to 4 நடுத்துக்கலாம் கேட்டா so n not so இப்பு நமக்கு constant c equal to 2 நுந்துடுத்து n not வந்து either 3 R4 okay so நமக்கு n n0 கடைச்சிது c யும் கடைச்சிது so நம்மலுடைய assumption order வந்து என்னது that law O of n squared okay நமக்கு c and n கடைச்சிது கட்டா நம்ம formula வேயாதான so ஒரு definite ஆன c and n0 ஒடைய value கடைச்சா மட்டும் நான் அது வந்து அந்த time complex இட்டுக்குள் வரும் அப்படியிருது கட்டா So, இந்த மாதான் நாம் வந்து ஒரு program உடைய execution time வந்து நாம் வந்து calculate போன்னும். Okay. So, இப்போ வந்து நம்ம loops பாத்துவிட்டும். Right. So, இப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது? இந்த அட்டில் பாத்தின் அப்படியின்னா, உங்களுக்கு வந்து for loop வந்துவிட்டு and nested for loop ஒட்டு consecutive statements நாம் வந்து எடுத்துவிட்டும். What if? இந்த அட்டில் ஒரு if statement வேட்டு. Okay. So, ஒரு sample எடுத்துக்கலாம் அப்படியின்னா, okay, if n equal to 0, print i, okay, இந்த மாய் ஒரு if statement எதுக்கு, else for j in range of for j in range of n print hello okay so இந்த மாய் நாம் வந்து ஒரு இதைடுத்துக்கலாமே so இந்த இந்த பிருக்கராம்ல பாருங்க இப்பன் அவந்து n equal to n equal to 5 அப்படின் நான் குடுக்கிறேன் அப்படின் நான் okay இந்த இதுக்கு நான் n equal to 5 அப்படின் குடுக்கிறேன் அப்படின் இந்த test case execute ஆகாது okay ஆனா, அது வந்து ஒருதரவு செக்கப் பண்ணும். n equal to zero அப்படின்னுக்கில்லா, இந்தடில் ஒரே ஒருதரவு செக்கப் பண்ணும். okay, அப்போம் ஒரு execution, ஒன் constant. okay, 
ஸோ அடுத்து எல்ஸுக்குள்ளே வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ நம்ம இஃப் கண்டிஷனுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே இந்த இடத்துல டெஸ்ட் பார்ட் பாருங்கள் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஒரே ஒரு தடவை தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் ஸோ வேறு கலர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பார்ட் டெஸ்ட் பார்ட் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பார்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இஃப் கண்டிஷன் அல்லது எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் ஏதாவது வந்து அது ஓகே ப்ளஸ் எந்த சைடு மேக்ஸிமம் ஆர்டர் இருக்கோ அது இங்கே பாருங்கள் இஃப்ல மேக்ஸிமம் ஆர்டர் இருக்கா எல்ஸில் மேக்ஸிமம் ஆர்டர் இருக்கா ஆப்வியஸாக எல்ஸில் தான் ரைட் அப்போது மேக்ஸிமம் ஆர்டர் மேக்ஸிமம் ஆர்டர் ஓகே நீட்டாக இல்லாமல் ஸோ இஃப் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் பார்ட் டெஸ்ட் பார்ட் ப்ளஸ் மேக்ஸ் ஆர்டர் சரியா ஸோ இப்போ இஃப்கு இஃப்குக்குள்ள மேக்ஸ் ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இஃப்ல இருந்து எடுத்துக்கணும் அல்லது எல்ஸில் மேக்ஸ் ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னா எல்ஸில் இருந்து எடுத்துக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் என் வந்து எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன வரும் இது வந்து ஆப்வியஸாக ஆர்டர் ஆஃப் என் ஒர்ஸ் கேஸ் நிறைய ரைட் கரெக்டா ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஜி ஆஃப் என்னை வந்து என்ன நடப்போம் சி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுக்கேற்றவே வந்துடும் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ இஃப் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோம் நமக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ என் பார்த்துட்டோம் என் ஸ்கொயர் பார்த்துட்டோம் ஆர்டர் ஆஃப் என் அல்லது இஃப் கண்டிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் ரைட் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு நெஸ்ட் அடிஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் ஜே இன் ரேஞ்சுக்கு மேலே ஃபார் கே இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் என் அப்படின்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல என் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் என் வந்து என் ஸ்கொயர்டுன்னு ஆகிடும் ஓகே ஸோ எந்த இடத்த டெஸ்ட் பார்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் மேக்ஸிமம் ஆர்டர் எந்த சைடில் இருக்கோ அதையும் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் இஃப் கண்டிஷனுக்கு நம்ம பிக்கோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது சரியா அடுத்தது லாக் ஓகே லாக் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் இருக்கு பிகோ ஆஃப் லாக் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லாக் அறுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லாக் அறுத்தம் ஓகே லாக் அறுத்தம் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரும் சரியா லாக் டூ ஆஃப் எயிட் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ த்ரீ ஓகே ஸோ இதோட ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது பா புரிஞ்சிக்க முடியுதா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன வரும் அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம பேஸாக எடுத்துருக்கோமோ எந்த எலமெண்ட்டை பேஸாக எடுத்துருக்கோமோ அதை அதோட பவருக்கு இதை வைஸ் பண்ணிடணும் தி ஈக்குவல் டு டூ பவர் த்ரீ புரியுதா உங்களுக்கு டூ பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் ஓகே இதுதான் நம்ம வந்து இங்கேயும் எடுத்துருக்கோம் லாக் டூ ஆஃப் எயிட்டை நீங்கள் லாகில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட த்ரீ அப்படின்னு தான் வரும் சரியா ஸோ லாகிருதம் அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் படிக்க பார்த்தா ஹவு மெனி டைம்ஸ் த பேஸ் ஹேஸ் பின் மல்டிப்ளைட் பை இட் செல்ஃப் ஓகே லாகோட கான்செப்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் த பேஸ் ஹேஸ் பீன் மல்டிப்ளைட் பை இட் செல்ஃப் multiplied by itself okay so to attain the value to multiply itself to attain the value okay so idu da vand log oda concept okay etana thalava neenga vand and kuduthukka kudiya base adha vand neenga multiply pannirukinga inda value achieve pandradhukku apdi ingradha da okay so இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஃப்ராக்ஷனாக கட் ஆகிக்கிட்டே வரும் சரியா 
ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் சரியா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரியல் கோட் எழுதலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பைனரி சர்ச் கோட் எழுதலாமா இந்த இருக்கு அந்த கோட் லெட் மீ ஜஸ்ட் காபி திஸ் இது அப்படியே நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் இதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாமா இந்த கோட் நான் இப்போ தான் டிசைன் பண்ணி வச்சேன் ஸோ தட் நம்மளால் கொஞ்சம் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோடை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஓகே லோட் ஆகுது ஸோ இந்த கோடை இப்போ நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த கோடு எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறதே நான் காட்டுறேன் ஸோ இது பைனரி சர்ச்சு கொஞ்சம் பெருசாக வரும் அதனால தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது எழுதலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பைனரி சர்ச்சில் வந்து ஒரு இதை கொடுத்துருக்கேன் ஓகே பைனரி சர்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம் அண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அந்த எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம் சரியா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட் மைனஸ் ஒன் இதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஹையஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் லோயஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ பைனரி சர்ச் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டு ஒரு சார்டர்ட் அரைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் சரியா சும்மா ரேண்டமாக ஒரு அரைவாக இருந்தால் ஒர்க் ஆகாது ஸோ கொடுத்துக்கக்கூடிய இன்புட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார்டர்ட் அரைவாக இருக்கும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக அசனிங் ஆர்டர் அல்லது டிசனிங் ஆர்டர் ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் இருக்கலாம் ஆனால் ஷார்டர்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷார்டர்ட் அரைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பைனரி சர்ச் ஒர்க் ஆகும் சரியா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமமே மினிமமே கால்குலேட் பண்ணுறோம் மினிமம் வந்து மேக்ஸிமம் விட கம்மியாக இருந்தால் ஓகே மிடுக்கு போகிறோம் எக்ஸாக்ட் மிட் இந்த அரையோடைய மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வரும் பார்த்தீங்களா லிஸ்ட் ஆஃப் மிட் அது வந்து நமக்கு கொடுத்துக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதோட மிட் என்ன வரும் மொத்த எத்தனை நம்ம டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மொத்த ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட் அப்போ மிட் அப்படின்னா நம்ம செவன்த் எலமெண்ட் வருவோம் ஓகே செவன்த் எலமெண்ட் செவன்த் இண்டெக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ செவன்த் இண்டெக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற எலமெண்ட்டுக்கு வரும் சரியா ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஓகே இதை நம்ம ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ட்ரீயை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுமா இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்ம காட்டுறேன் ஸோ இதோட மிட் எலமெண்ட்டுக்கு வரும் மிட் எலமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு சைடில் வந்து ட்ரீ போடுறோம் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கும் நைன்டீன் கரெக்டா சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே மறுபடி இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நம்ம அரைவா ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் இங்கே செவன் இருக்கு இங்கே செவன் இருக்கு ஸோ இதோட மிட் எலமெண்ட் என்ன ஃபோர்டீன் கரெக்டா ஸோ இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் வரும் அண்ட் இந்த இடத்துல இதோட மிட் எலமெண்ட் என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பைனரி ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது ஃபோர்டீனில் வந்து மறுபடி இதோட மிட் எலமெண்ட் என்ன லெவன் கேட்டா ஸோ ஃபோர்டீனில் வந்து லெவன் இருக்குது இதோட மிட் எலமெண்ட்டு எயிட்டீன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த லெவனுக்கு எலமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டுவெல் இருக்குது சரியா அண்ட் இந்த சைடு எயிட்டீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ரைட் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ரைட் சைடில் நைன்டீன் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ மிட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவில் கட் ஆகும் ரைட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவில் கட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே தேர்ட்டி டூவில் கட் ஆகுது சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவில் கட் ஆகி மறுபடி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி டூ கட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் தேர்ட்டி இருக்குது 
அடுத்தது தேர்ட்டி செவன் இருக்கு இப்படி தான் நம்மளுடைய பைனரி ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் ரைட்டா கொஞ்சம் நீட்டாக போடணும் ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு நான் எடுத்துத்தரேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஜிப் வச்சிடலாமா ஜிப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஜிப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லோட் ஆகிட்டு இருக்குது லோட் ஆகி முடியட்டும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கன்சல்ட் பண்ண ட்ரீக் மேலே வந்து உட்காந்துருச்சா ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்படி தானே கன்சல்ட் ஆகிருக்கு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்டீன் ட்வெண்ட்டி எயிட்டு லெவன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற எலமெண்ட்டை தேட போகிறோம் ஓகே நம்ம ப்ரோக்ராம் படி இதை எரேஸ் பண்ணி விட்டுலாமா எரேஸ் பண்ணி இதை வந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கோட் படி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹை வந்து மிட் வந்து ஹையும் லோவையும் விட மிட்டில் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லோ வந்து ஹையை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ மிட் எலமெண்ட் ஹை ப்ளஸ் லோ டிவைட் பை டூ இங்கே லென்த் ஆஃப் லிஸ்ட் என்ன லிஸ்ட் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கோம் ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் டிவைட் பை டூ செவன் செவன்த் இண்டெக்ஸுக்கு போகிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கு செவன்த் இண்டெக்ஸ் சரியா இங்கே போய் செக் பண்ணுறோம் இதோட வேல்யூ சரியா டுவெண்ட்டி ஒன்னோடைய வேல்யூ நம்ம எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் டுவெண்ட்டி செவனோட கம்மியாக அதிகமானு பார்க்குறோம் ஆப்வியஸ்லி இதோட கம்மி ரைட் ஸோ ஸோ இதோட அதிகம் ஸோ இதோட அதிகம் அப்படின்னா இந்த அல்காரதம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரைட் நேராக இந்த சைடு மட்டும் செக் பண்ணால் போதுமா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எத்தனை ஸ்டெப் நடக்குதுன்னு பார்க்க நமக்கு மொத்தம் பதினஞ்சு எலமெண்ட் நம்ம நார்மல் ஃபார்லூ போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இது எத்தனை தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் நமக்கு பதினஞ்சு தடவை எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அட்லீஸ்ட் இது வந்து எத்தனாவது இண்டெக்ஸு பதினஞ்சு பதினா ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டீன் டுவெல் லெவன்த் இண்டெக்ஸ் அப்போ பன்னெண்டு தடவை அட்லீஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இங்கே ஸ்டெப் ஒன் சரியா ஸ்டெப் ஒன் இங்கே செக் பண்ணுது ஸோ இங்கே எலிமினேட் பண்ணிது இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஃப் ஆக வந்துடுதா அண்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட டுவெண்ட்டி செவன் கம்மியாக பெருசா பெருஸ் ரைட் ஸோ இந்த இடம் ஃபுல்லாக அவங்க செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை கேட்டா இது ஸ்டெப் டூ ரைட் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்டு கம்மியாக உள்ள செக்ஷனை மட்டும் தான் செக் பண்ணணும் இங்கே வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை விட இந்த வேல்யூ பெருசா சின்னதா டுவெண்ட்டி செவனுங்கள் பெருஸ் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட் இங்கே வரவே வராது பாருங்கள் நம்மளோட என்டையர் அரைவையும் மூணே ஸ்டெப்பில் அதை ட்ராவல்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு ரைட்டா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து லாகர் துமிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூஷன்லையும் நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஃப்ராக்ஷனாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ தான் குறைஞ்சிட்டே வரும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இதில் மொத்தம் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃபாக போயிடும் அப்படியே போயிடும் இந்த ஹாஃப் அப்படியே போயிடுச்சா ஓகே அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஹாஃபாக போயிடும் இந்த இடத்துலையும் அப்படியே ஹாஃபாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிட்டே வரதான் வந்து நம்ம லாகர் மிக் காம்ப்ளெக்ஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓ லாக் என் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஆடா லாக் என் ஓகே ஸோ நீங்கள் எத்தனை வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அது ஃப்ராக்ஷன்ஸை அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொண்டு வரும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி நமக்கு வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து கால்குலேட் ஆகுது அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எந்த மாதிரி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கலாமா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வந்து காப்பி பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா எடுக்கலாம் ஸோ இல் சே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் டிஃபைன் சாம்பிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு என் அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட் மட்டும் வாங்குது ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஃபார்லு போய்க்க போகிற
for i equal to uh, sorry for i in range of for i in range of uh, n by 2 nu vechikalama n by 2 okay adukaprama marubadi nama enna panna porom for for j in range of uh, n okay okay for k in range of uh, okay for k in range of 0 comma n step on the 3 abdin kodukrom okay ah inge vandha nama vandu or statement eduthom okay so indha maari neenga kudukumbodhu உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி கால்குலேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லூப்பாக கால்குலேட் ஆகும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த அவுட்டர் லூப் பாருங்க அவுட்டர் லூப்பில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஹாஃப் தான் வரும் ரைட் ஸோ என் பை டூ ஓகே ஸோ என் பை டூ டைம்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் டென் கொடுக்குறேன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ என் பை டூ கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் என் சரியா அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து உள்ள லூப்பை பாருங்க இதுவுமே ஆர்டர் ஆஃப் என் தான் ஸோ இது வந்து ரெட்டி சிம்பிள் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ரைட் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என் வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்து வைக்கோம் ரைட் ஸோ என்ன வரும் ஆர்டர் ஆஃப் என் த்ரீ இப்போ நான் வந்து டென் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு என்ன வரும் இப்போ டைம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் என் தான் வரும் ஓகே ஸோ இதோட ஓவரால் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பவுண்ட் எங்கே அப்பர் பவுண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஸோ எல்லாமே ஆர்டர் ஆஃப் என் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓவரால் எக்ஸிக்யூஷனோடைய காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் கூட நம்ம வேணா எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் என் இது கொடுத்துருக்கோம் ரைட் ஸோ இதோட கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே டிஃபைன் sample of x kudukrom uh, for i in uh, range of x for k in range of x uh print hi okay so indha mari kudutinga appadina idu n times execute ஆகும் ஸோ நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஓகே இது n times execute ஆகும் இதுவும் n times execute ஆகும் ஓகே ஆனால் இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது n times execute ஆகாது இது ஒன்லி ஒன் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இது உள்ளே வந்தவுடனே ப்ரிண்ட் ஹாயின்னு கொடுத்துட்டு மறுபடி பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா லூப்பை விட்டு வெளியே ஓடி போயிடும் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம் இதுவுமே என் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் ரைட் இந்த இடத்துல என் தான் வரும் ஆக்சுவலாக ஆனால் உள்ள ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தேட் இது என் ஸ்கொயர்ட் கிடையாது நமக்கு பார்த்தோன்னே தோணும் ஸோ பாரு ரெண்டு லூப் இருக்குது ஒரு அவுட்டர் ஃபார் லூப் இருக்குது இன்னொரு இன்னொரு ஃபார் லூப் இருக்குது இந்த ரெண்டோட இதையும் சேர்த்து நீ எடுத்த அப்படின்னா உனக்கு வந்து என்ன வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டோட இதையும் சேர்த்து எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து என் ஸ்கொயர்டு தான் அவுட் புட்டாக வரணும் அப்படின்னு தோணும் பட் ரைட்டா இந்த இடத்துல இந்த ஃபார் லூப் ஒரே உதவி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும் சரியா ஸோ இந்த என் ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக என் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட ஆர்டர் என்ன வரும் ஓஃப் என் தான் வரும் 
சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூஷனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வர முடியும் ஓகே தேங்க்யூ